Welcome back to the online classes of Farooq Higher Secondary School, Farooq College. Myself, Fajit, Department of Commerce. In the last class, we discussed about the various levels of management. Today, we are going to discuss another important area that is functions of management. Management in the functions, so the management in the Pravartanangal Adavach of Madrigal. Anamalam Nathasayan Deshkina, Asha. So, what is actually the functions of management? Management in the Pravartanangal and the Parimbola, Deshkina, the various activities which a manager performs. But a manager, then the business of my Banda put a chain of the Aitula Vivida Pravartanangalana, by Vidya Marna Chumadalagalana, the other three functions of management in the Parana. The various activities which a manager performs are called functions of management. Apol, amla artho thiru nogum bolle. Yadar theli functions of management andu parayna ashya onna nayarathe parijya patla. Management inte features so amal discuss yedo samayto. Amal parne yedo pradana pratta gari ma yedo management is a continuous process. Management yedo thodar prakriya. Abda. Amal tudar prakriyaan perayaan ulah, karena mereka suji bicara management le pala persparam bandar pertaga dengan na perawatan yang lalu kulo mau nalar karena talai inder related itu lalu pelajar itu sendal mau orang lain, ale? Abadat amal perang dulu lalu karya yang lalu tanya ana yadar tadi management inder function sendal itu, abor manager tanda business perawatan yang lalu bandar pertu cina various activities an functions of management amal perannya. The various activities which a manager performs are called the functions of management. So, which are the various management functions? We will see. Basically, there are five functions of management. That is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Asutranam, Sangadanam, Udyoga, Valkaranam, Marganar desa ni yang terikat. Apa ini karya yang lain? Ia dapat dilihat mana tu nanti function semua orang. You will see what is the real meaning of these basic functions of management. Adit ter function itu beri nanti planning. Asutro. What is actually planning? Mungkin kalau orang orang familiar itu ada mana planning yang lagi asutro nanti beri nanti. So planning actually means deciding in advance. Mengkutip tirmani kelam, deciding advance. Yang dahulu mengkutip tirmani kelam, nampak karya yang lain mengkutip tirmani kelam. What to do? In this year, when to do? Ya pol se year, how to do? Ya enggan se year, and who will do it? Hari se year. Apa ini nampak karya yang mengkutip tirmani kelam? Nampak prakarya yang ada dalam tujuan planning yang normal. So planning is deciding in advance. What to do, when to do, how to do, and who will do it. Alah, tapi susu yang betul betul ini planning yang orang ini asyik terus berada di pelbagai peradaban. It is actually thinking before doing. Orang itu perawatan, cegah itu dari Mumbai itu ada cinta kehidupan yang mahkam ini anak mandu lagi ya, planning yang lagi ya. Thinking before doing. Orang itu perawatan, cegah itu dari Mumbai itu cinta kehidupan yang mahkam. And Planning is actually, it is bridging the gap between where we are and where we want to go. Nampal ipul ayu deh orang, nampal leksi mandar. Ia rancak karya yang tamu lola berdua berdua kat tu na ayu pala mana yang dah terdiri dengan tu orang nampal planning orang nampal. Orang nampal planning bridges the gap between where we are and where we want to go tu orang nampal. Pula planning orang nampal itu management ini preliminary function orang, atau bah basic function orang. Management ini pradamika orang itu lola. Adistan yang ramai itu lah cuma dalam yang mana asal tu nama apa planning tu orang. So deciding in advance, what to do, when to do, how to do, and who will do it. Okay. Then second function of management, organizing, sangkara. Organizing tu orang ini dah pada tu orang orang itu perada ni. Entah orang organizing tu orang sangkara tu orang lantaran. Is actually the process of establishing relationship among the members of an enterprise. Orang staff ni tule, anggal Tamil, bandinggal sastikun tu ni an, mula organising ni sanggaran ni uli kya. 
എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക ആക്ച്വലി ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാര ഉത്തരവാദിത്ത ബന്ധങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓരോ ജീവനക്കാരനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിവിധ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അധികാര ഉത്തരവാദിത്ത ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഓർഗനൈസിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അമങ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അധികാര ഉത്തരവാദിത്ത ബന്ധങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ ഈ തൊഴിലാളികൾ അഥവാ ജീവനക്കാർ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വേറെ അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിന്റെ ഭാഗമായി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അസംബ്ലിംഗ് ദ വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുഗമമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി സ്വരൂപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂലധനമാവാം തൊഴിലാളികളാവാം യന്ത്രോപകരണങ്ങളാവാം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാവാം ഈ എല്ലാ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് ദി അസംബ്ലിങ് ഓഫ് ദി വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം അഥവാ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് ഉദ്യോഗവൽക്കരണം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് സ്റ്റാഫിംഗ് ആക്ച്വലി മീൻസ് ദി പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ജോബ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം മൂന്ന് റൈറ്റ്സ് കൂടി ചെറിയാണ് അവിടെ അതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് റൈറ്റ്സ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺസ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അല്ലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺസ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നിയമിക്കണം ഇവിടെ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ജോബ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജോലിയെ നിയമിക്കണം ഇപ്പോൾ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ശരിയായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളെ അഥവാ ഉചിതമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള തൊഴിലാളികളെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നിയമിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിംഗ് അഥവാ ഉദ്യോഗവൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ സ്റ്റാഫിംഗ് മീൻസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ജോബ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഈ ഉദ്യോഗവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആശയത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഘടകങ്ങൾ വരുന്നു ദർ ആർ വേരിയസ് എലമെൻസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാഫ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സെലക്ഷൻ ഉചിതമായ കഴിവുള്ള തൊഴിലാളികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സെലക്ഷൻ ദൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനവും അവരുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക so this all are actually involved in the uh, process or function of staffing udyogavalkarana nu parayna aashayathinte paridhil padunnadana ee parna recruitment selection training and development thodangiya karyangal ellam thanne elements of staffing nu namukku idine visheshipikkam okay then fourth function nalamthe pravartana adha vachu mudala directing aanu nirdeshikkal what is directing endha directing nu parna Directing is instructing, guiding and inspiring the employees in the organization. Instructing, guiding and inspiring the employees in the organization. If you don't have any guidance, 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 you don't have any guidance. That's why you don't have to achieve the organizational goals. If you don't have any guidance, 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 you don't have any guidance. അല്ലെ ഡയറക്ടിംഗ് ഇസ് ആക്ച്വലി നോൺ എസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡയറക്ടിംഗ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ
ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഹാർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി അഞ്ചാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൺട്രോളിംഗ് അഥവാ നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ് എ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദി പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അളക്കുന്നു വിലയിരുത്തുന്നു ബിസിനസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെന്റ് പരിശോധിക്കുകയാണ് വിലയിരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ടോ അത് ഏതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളുമായിട്ട് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങളോ വ്യത്യാസങ്ങളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആ തെറ്റുകൾ ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മനസ്സിലാക്കി അത് പ്ലാനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക കൺട്രോളിംഗ് അഥവാ നിയന്ത്രണം എന്ന് വിളിക്കുക മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കമ്പാരിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡീവിയേഷൻസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ആർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കൺട്രോളിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് ആർ ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ചർദ്ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ പ്ലാൻസ് പ്ലാനുകൾ അഥവാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ പ്ലാൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെഷർമെന്റ് നടത്തുക തേർഡ് വൺ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഏതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുമായിട്ട് പ്ലാനുകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക നാലാമത്തത് ഈ കമ്പാരിസൺ നടന്ന ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അനലൈസ് ഇൻ്റെ ഡീവിയേഷൻസ് വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഈ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടിലും ഈ പ്ലാൻഡ് പെർഫോമൻസിലും തമ്മിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ആൻഡ് ഫൈനലി ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ ഭാവിയിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ഈ അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് അഥവാ ഈ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഈ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ നടന്നുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആർത്തത്തിൽ ഇതെല്ലാം മാനേജ്മെന്റിന്റെ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ദർ ആർ ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് and to control okay hope you have understood the topic we will continue next time thank you